浪江町の津島で採取された赤松ですね、うん、私ここ覚えてます先生が取られたの、うんうん、あのサラジンやあの種が多分飛んできて赤松がわーって、うん、生え始めて我々の背丈以上ぐらいにいましたね、うんはい、すごい群落としてあって、うん、今この写真出てるような感じですよねあのー、チェルノビルの経験から言うと、はい、5から6以上の場合は、うん、赤松は松は危険が出る可能性が高いという説があったんで真剣に見たの。大太郎一本だけやったの。はい、ちょっと見事に一番成長点の最先端がものすごく強く。そうですね。この数が変わるんですよね。はい、私らの強度によって。内部被爆外部被爆が合流、うん、から行ってこれこれバラバラになっていくのね。はい、で決定的にここをやられちゃうと。はい実はこの目はもう出ずに、うん、この横の方に脇がある、うん、脇の方の,の脇目がまたどんどん出てきて、はい、横にどんどん広がって、うんはい、先端がちょっとやられてるなっていうのを全部ではないですけどポツポツッと発見しましたよねそうそうそうそう我々も松に関しては、はい、特にと,とにかくこうもう松明のようにこの放射線像を見ると光ってるじゃないですかそうそうそうこれが非常に印象的で。これは僕も意外だったんですよね。ここうん、非常にはっきりと、はい、あの新面にセシウムが行くっていう典型的な、はいそうですよね、オリンピックの大麻みたいな。そうですね。統治家みたいな。統治家みたいな。これはもう完全に内部被爆だからね。あ、そうですね。内部の汚染のそうですね。ものですね。はい。ここまで行くのかっていうね。チェルノイブールで赤い森っていうのがやっぱり松だったよね、うん、あれ。赤い森はいそうですあれはもう本当にこの後ドーッとあそこへ落ちたっていう<笑>、はい、で枯れちゃったっ、ね、枯れちゃったっていうね杉、えー、と比べて松は放射性の感受性が高いっていう論文があって、うんうん、その染色体にこの放射線が先端に集まった放射線が内部と外部から、ねうん、そうね外部からヒットされるから,ヒットされるからあ放射能測定値目の部分が他の葉っぱや茎に比べて10倍ですねちょうど。ああ。これ見事だね。はい。目の部分が13万ベクレーパービルグラムで、はい、葉っぱや茎が1万6千とか1万です、ねうん。こういう映像チェルノブイリで研究されている方とかにも見ていただきたいですよね。うん。<笑>やっぱり英語化が必要ですね。そうん。英語化やるか。<笑>もうこれ全部英語化して。英語化して。訳して。Please let me explain about our archive apps. This app includes more than 170 autoradiographs. You can manipulate the 3D autoradiograph compared to sample original photos and magnify all of them. In addition,、uh, you can filter them with the sampling year and the types of samples and search them even with an explicit word like a tree or a fish or a reptile. On top of that, you can read our latest book and watch the videos where we explained. Our works one by one. Please check it out. Thank you.